హలో ఎలా ఉన్నారు హోప్ మీ అందరూ బాగుండనుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం బిజీగా ఉండి వీడియోస్ చేయలేకపోయాను సారీ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను ఈక్వల్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చాలామంది డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు చాలామంది న్యూస్ చూస్తున్నారు గవర్నమెంట్ మారిపోయింది ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ రెసిషన్ అంటున్నారు ఇవన్నిటికీ ఒక సమాధానంగా ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను సో దట్స్ వాట్ కమింగ్ టు టాపిక్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ యూకే UK inflation hits 11.1%. Surging food and energy prices are driving inflation ever higher in the UK. It is being driven by rising energy bills and food prices in a worsening cost of living crisis in the country. Today, the UK's energy crisis is set to worsen the country's cost of living crisis. E topic ante current situation in UK ni ఫైవ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను అందులో ఫస్ట్ది ఇన్ఫ్లేషన్ సెకండ్ది కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ యూకే అండ్ థర్డ్ది రెసిషన్ ఫోర్త్ది అ కరెంట్ గవర్నమెంట్ స్టేటస్ అండ్ ఫిఫ్త్ది వీసాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ ఇన్ యూకే సో ఈ ఐదు టాపిక్స్ని ఇప్పుడు కవర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఐదు టాపిక్ ప్రకారంగా ఈ సిచ్యువేషన్ యూకేలో ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని ఇప్పుడు కవర్ చేద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు యూకేలో ఎప్పుడు లెంత్గా అంటే దాదాపుగా ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్గా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు లెంత్గా ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అండ్ అక్టోబర్ అకౌంట్స్ ప్రకారంగా దాదాపుగా లెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ యూకేలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అంటున్నారా అదే అండి ద్రవ్యాల బుణం ఇక్కడ ద్రవ్యాల బుణం అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ జనరల్గా అంటే ఎ కామన్ రైజ్ ఇన్ ఎ జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఎకనామిక్ క్లాస్ కాదు సో జస్ట్ ఊరికే చెప్తున్నాను సో మామూలు నిత్యావసరాలు రేట్లు పెరగడాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్గా వాడుక భాషలో అనొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది రేట్లు బాగా పెరిగిపోయాయి అన్నిటి అన్నిటి వేడిగా చూసారు కదా దాదాపుగా ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు లేనంతగా యూకేలో ఇప్పుడు ఉంది దాదాపుగా లెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అనమాట ఇప్పుడు యూకేలో ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ యూకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటారంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ క్రైసిస్ ఇన్ యూకే అంటున్నారు ఎందుకు అంటే దాదాపు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వచ్చేసి దాదాపు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంతకుముందు ఎప్పుడు లేనంతగా ఇప్పుడు యూకేలో ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడు లేనంతగా అన్నిట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూల్ ప్రైజెస్ మీరు ఫ్యూల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్లో దాదాపు ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ రేట్లు పెరిగాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయిపోయాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకుముందు ఒక వన్ పౌండ్ ట్వంటీ పెన్స్ ఉంటే ఒక ఒక లీటర్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఇప్పుడు దాదాపు రెండు పౌండ్ల పది పైసలు రెండు పౌండ్లు ఇప్పటికీ డీజిల్ వచ్చేసి ఇప్పటికీ మన పక్కన పక్క ఇక్కడ పెట్రోల్ స్టేషన్స్లో వన్ పాయింట్ నైంటీ ఫైవ్ పెన్స్ ఉంది అంటే ఒక డీజిల్ ఒక లీటర్ వచ్చేసి సో రేట్లు బాగా పెరిగిపోయి ఫీజులు ఫ్యూల్ ప్రైస్ వచ్చేసి అండ్ దాంతో పాటుగా ఇవి ఎనర్జీ ప్రైసెస్ ఈ వార్ ప్రకారంగా అంటే ఒకే వార్ జరుగుతుంది కదా సో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ రావడం కారణం దాదాపుగా రెండు థింగ్స్ ఒకటి కోవిడ్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం బయటపడ్డాం అండ్ దాని తర్వాతకి వార్ ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్ సో ఈ వార్ వల్ల చాలా రేట్లు పెరిగిపోయాయి ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోయాయి అండ్ దాంతోపాటుగా ఈ ప్రైజులు పెరిగిపోయాయి ఫ్యూల్ ప్రైజెస్ పెరిగిపోయాయి ఎనర్జీ ప్రైజెస్ పెరిగిపోయాయి అండ్ దాంతోపాటుగా అకామిడేషన్ ప్రైజెస్ పెరిగిపోయాయి సో అకామిడేషన్ ప్రైజెస్ ఎలా పెరిగాయి అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మినిమంగా పెరిగాయి అనమాట అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంత డబ్బులు పెట్టినా హౌస్ కూడా దొరకట్లేదు అదొక క్రైసిస్ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ అకామిడేషన్ ఎందుకు రేట్లు పెరిగాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మనం ఒక ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటాం ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము బ్యాంకులో లోన్ తెచ్చుకుంటాం దాన్ని మోర్టిగేజ్ అంటారు మోర్టిగేజ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు ఒక ఇంత పర్సంటేజ్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మామూలుగా హౌస్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు అక్కడ అద్దెకు ఉన్న వాళ్ళ ఆ అద్దె తీసుకొని బ్యాంక్ కట్టాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్టేస్తాం అంతే కదా అందరూ అలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు వచ్చే అద్దెని ఇక ఇంట్రెస్ట్ కడుతూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచేస్తారు చాలా పెరిగింది దాదాపు ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందన్నమాట అందుకే రేట్లు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు చాలా పెరిగిపోవడం వల్ల
కుంగొచ్చిన పెరిగిపోయి ఇంతకుముందు ఒక ఇరవై పండ్లతో కొనుక్కునే వస్తువులు పాలు ఈ గుడ్లు పెరుగు బ్రెడ్ ఇవి కొనుక్కుంటాను కదా ఒక ఇరవై పండ్లతో ఎంత ఖర్చు పెడతాయి ఇప్పుడు దాదాపుగా ఇరవై ఐదు పౌండ్ నుంచి ఇరవై ఐదు పౌండ్ వరకు ఖర్చు పెడాల్సి వస్తుంది అదే వచ్చే సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో రేట్లు బాగా పెరిగిపోయాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ లింగ్ క్రైసిస్గా ఈకలు చెప్తున్నారు సో ఇంజన్లకు ఓర్లు తీసుకుంటే అండ్ దీంతో పాటు ఇప్పుడు కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ పెంచుతున్నారు ఓకేనా సో ఇవన్నీ రేస్ అయ్యి అవటం వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ లింగ్ క్రైసిస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈకలో అంటే దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ వరకు రేట్లు పెరిగిపోయాయి ఆబ్వియస్లీ ఫ్యూల్ పెరిగింది అనుకోండి నిత్యావసర వస్తువు ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతాయి కదా సో ఇలా కాస్ట్ ఆఫ్ లింగ్ క్రైసిస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అండ్ థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి రెసెషన్ ఎన్ యూకే మీరు వినే ఉంటారు యుఎస్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది లే ఆఫ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్విట్టర్ నుంచి తీసేస్తారు దాని తర్వాత మెటా ఫేస్బుక్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ తీసేస్తారు దాని తర్వాత అమెజాన్ తీసేస్తున్నారు అండ్ దాని తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్లో స్టార్ట్ అయిపోయింది లే ఆఫ్స్ సో ఇట్లా లే ఆఫ్స్ ఉంటాం రెసిషన్ అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చాలామంది కంపెనీస్ చాలామంది తీసేస్తున్నారు యుఎస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ వెస్ట్రన్ కంట్రీ యుఎస్కి యూకే యుఎస్ తమ్ముడే కదా సో నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు అయితే రెసిషన్ ఇంకా ఎక్కువగా లేదు ఇక్కడ యూకేలో బట్ రెసిషన్ వస్తే మాత్రం ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ దాకా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ దాకా ఉండొచ్చు అని ఇక్కడ ఎకనామికల్గా టాక్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యూకే గవర్నమెంట్ చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట రెసిషన్ రాకుండా ఉండటానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది హోప్ ఇంకా మనకు ఆ ఫ్లేవర్ రాలేదు రెసిషన్ ఇంకా పూర్తిగా స్టార్ట్ అవ్వలేదు యూకేలో నిజంగా ఆ యూకేలో పరిస్థితులు బాగలేకపోతే స్టార్ట్ అయిపోతే ఇంకొక వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు ఇక్కడ కొంచెం కష్టాలు తప్పదు అనమాట ఇది నెంబర్ థర్డ్ నెంబర్ ఫోర్ కరెంట్ గవర్నమెంట్ స్టేటస్ మీ అందరు తెలిసే ఉంటుంది లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లో ముగ్గురు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మారాడు యూకేలో ఫస్ట్ బోరిస్ జాన్సన్ దాని తర్వాత లిస్ట్రస్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మన రిషి సెనక్ వీళ్ళ ముగ్గురు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు మారారు మీకు తెలుసు కదా ఒక ఊరిలో ఇప్పుడు ఇంతమంది మారుతుంటే ఒక కంట్రీలో ఇంతమంది మారుతుంటే డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఏదైనా తప్పు జరిగితే ఏదైనా క్రైసిస్ ఉంది దాన్ని వాళ్ళు ఎగ్నెస్ట్గా ఎలా తీసుకుంటారు తీసుకోలేరు కదా కంట్రోల్ చేయలేరు కదా సో ఇది ఒక క్రైసిస్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ కరెంట్ గవర్నమెంట్ స్టేబుల్గా ఉంటే ఇంకా వన్ టూ ఇయర్స్ యూకే పరిస్థితిని కొంచెం మార్చవచ్చు లేదా ఈ గవర్నమెంట్ స్టేబుల్గా మనం లేకపోతే మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగినా ఏదైనా స్టేబుల్ స్టేబుల్గా లేకపోయినా మనం యూకే రికవర్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఖచ్చితంగా చాలా టైం పడుతుంది సో ఈ ఈ ప్రకారం కూడా యూకే పరిస్థితి అంత బాగాలేదు అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి వీసాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ ఇక్కడ వీసాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ని హోమ్ సెక్రటరీ చూసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ హోమ్ సెక్రటరీ వీసాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ కానీ రెగ్యులేషన్స్ కానీ వీళ్ళే క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళే తీస్తారు పెడతారు సో ఇక్కడ హోమ్ సెక్రటరీగా సువెల్లా బ్రావర్మన్ ఇప్పుడు ఉంటున్నారు ఇంతకుముందు తను లిస్ ట్రస్ట్ గవర్నమెంట్లో ఉంది తన తర్వాత తను తీసేశారు తీసిన తర్వాత మళ్ళా రెసిషన్కి వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తను పెట్టుకున్నారు సో దాని సంబంధించి కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ ఈ సోల్ అబ్రాహ్మన్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఇమిగ్రేషన్ ఎగ్నెస్ట్గా వెళ్తుంది సో అండ్ తను మాత్రం నాకు తెలిసి అయితే ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ పెట్టవచ్చు అండ్ పెడితే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేస్తాను రూల్స్ మారచ్చు అండ్ ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్ డిపెండెన్స్ కానీ ఇట్లా డిపెండ్ వీజాస్ కానీ కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా చేయొచ్చు అండ్ ఎనీవే ఇండియా నుంచి యూకేకి లారీ లారీలో వస్తున్నారన్నమాట అంటే చాలా ఎక్కువ మంది వెళ్ళిపోయారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంట్రీ సైడ్ అంటే ఇక్కడ విలేజ్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా మామూలుగా అక్కడ ఎక్కువగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ప్యూర్ బ్రిటిష్ బ్రిటన్ వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ కూడా మన ఇండియన్స్ ఉంటున్నారంటే ఇండియన్స్ ఆక్యుపెన్సీ చాలా పెరిగిపోయింది సో సో ఎక్కువ పెరిగిపోయింది ఇండియన్సే కాదు ఏషియన్స్ ఆక్యుపెన్సీ చాలా పెరిగిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు లోకల్ వాళ్ళు 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 ఉండనివ్వరు కదా సో ఇంట్లో రూల్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా కూడా సో కంట్రోల్ చేయొచ్చు కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ చూస్తే మాత్రం కాస్ట్ ఆఫ్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ యూకేలో అండ్ పరిస్థితి మాత్రం అంత హ్యాపీగా అయితే లేదు ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఇండియానే ఇంకా మిగతా వాటి కంట్రీస్ కంటే కూడా మిగతా కంట్రీస్ అనేది కూడా కొంచెం మంచిగా ఉందని చెప్పాలి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇండియా ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ గుడ్ షేప్ ఇదే మీక